വെൽക്കം ടു ഇസു മാത്ത് അക്കാദമി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരള പി എസ് സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എക്സാംസിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് മുമ്പ് പല എക്സാംസിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കഷൻസ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബാർ പതിനേഴിലുള്ള എക്സാമിന് ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിഗ്രിയാണ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഈ എക്സാം എഴുതാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സാലറി സ്കെയിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് കേരള പി എസ് സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഈ എക്സാം ഏകദേശം ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ ഇവിടെ അടുപ്പിച്ച് ഈ എക്സാം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ജി കെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഐസ് ഇൻ ഗ്ലേസിയേഴ്സ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് മെൽറ്റിംഗ് ഫ്രം അതിൻ്റെ നാല് ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് കാണാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബോട്ടം ലെയർ എന്നാണ് അതായത് ഗ്ലേസിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിമനിരകൾ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞുമലകൾ മഞ്ഞുമലകളിലുള്ള ഐസ് എവിടെ നിന്നാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മീനിങ് അത് എപ്പോഴും അടിഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ ലോവേഴ്സ് ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഏതൊരു സ്ഥലത്തും പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞുകളിലൊക്കെ സ്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കേറ്റേഴ്സ് അവരൊരു ചെറിയ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഐസ് ചെറുതായി മെൽറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ ലോവേഴ്സ് ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ദ ബോട്ടം ലെയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ ഐസ് ഇൻ ഗ്ലേസിയേഴ്സ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് മെൽറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ലെയർ അടിയിലെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് അലോയ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് മാഗ്നറ്റ് അതായത് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അലോയ് ഏതാണ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഡുറാലുമിൻ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അൽനിക്കോ മെഗ്നാലിയം ഈ നാലാണ് ഓപ്ഷൻസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മെഗ്നാലിയം ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കറക്റ്റ് ഉത്തരം അൽനിക്കോ എന്ന അലോയ് ആണ് ഇനി ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നിലുള്ള നാല് പോയിന്റ്സ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി വരും ഡുറാലുമിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റ് ബോഡി എയർക്രാഫ്റ്റ് ബോഡി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡുറാലുമിൻ എന്ന അലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു അലോയ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് കോയിൻസ് സ്റ്റീൽ യൂട്ടൻസിൽസ് വീട്ടിലെ പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്ലിയൻസസ് ഹോം അപ്ലിയൻസസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് മെയിനായിട്ട് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് മെഗ്നാലിയം മെഗ്നാലിയം ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ബേക്ക് ഷിപ്പ് ബോഡി അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പോയിൻസ് കൂടെ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അതിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അൽനിക്കോ ആണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അൽനിക്കോയിലുള്ള കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയം എൻ ഐ നിക്കൽ സി ഒ ഇസ് കൊബാൾട്ട് അലൂമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് എന്നീ മൂന്ന് മെറ്റൽസ് ഈ അലോയിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ ഇതിൽ എഫ് ഇ എഫ് ഇ അയേൺ സി യു കോപ്പർ ഇതും ഈ അൽനിക്കോ എന്ന അലോയിൽ കുറച്ച് കണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് അലോ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അലോയ് ഏതാണ്
അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വു ഡിസ്കവേർഡ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ജെ റോബർട്ട് ഓപ്പൻ ഹൈമർ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ സാമുവൽ കൊഹൻ എഡ്വേർഡ് ടെലർ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമുവൽ കൊഹനാണ് ആറ്റോമിക് ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ വഴിയാണ് പിന്നെ ദ എനർജി റിലീസ്ഡ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആറ്റോമിക് ബോംബ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി റിലീസ് ആറ്റോമിക് ബോംബിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇനി നമ്മൾ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെറ്റൽസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ജനറേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ബൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് അതായത് കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സിൽ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ഓപ്ഷൻസ് സിങ്ക് പ്ലാറ്റിനം യുറാനിയം നിക്കൽ ഇതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യുറേനിയം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റൽ ആണ് യുറേനിയം ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൾക്കനൈസേഷൻ ഓഫ് റബ്ബർ ഈസ് കാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ ആഡിങ് ഡാഷ് സൾഫർ കാർബൺ ഓസോൺ ഫോസ്ഫറസ് വൾക്കനൈസേഷൻ ഓഫ് റബ്ബർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റബ്ബറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് റബ്ബറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ അതിൽ പല മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് സൾഫർ അപ്പോൾ ഈ വൾക്കനൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റബ്ബറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ വൾക്കനൈസേഷൻ ഓഫ് റബ്ബർ ഈസ് കാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ ആഡിങ് സൾഫർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി വൾക്കനൈസേഷൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത അമേരിക്കൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഗുഡ്ഇയർ കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ഈസ് പോളി ഐസോപ്രീൻ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന റബ്ബറിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി ഐസോപ്രീൻ ആണ് നോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിസിലിയൻ പ്രോസസ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫർ ഫോസ്ഫറസ് കാൽസ്യം അതായത് സിസിലിയൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന പ്രോസസ് പ്രോസസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ സിസിലിയൻ പ്രോസസ്സ് ആ പേര് തന്നെ നമുക്കറിയാം സിസിലിയൻ പേര് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി സിസിലിയൻ സൾഫർ സിസിലിയൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൾഫർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിസിലിയൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോസസ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺടാക്ട് പ്രോസസ്സ് വഴി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് വാഷിംഗ് സോഡ ഈസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ സോൾവേ പ്രോസസ്സ് സോൾവേ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് വാഷിംഗ് സോഡ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഈസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് പ്രോസസ്സ് ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ അതും ചിലപ്പോൾ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലുള്ള നാച്ചുറൽ പേസ് മേക്കർ ഏതാണ് അത് ഏത് ഏത് പാർട്ടാണ് ഹേർട്ടിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാച്ചുറൽ പേ പേസ് മേക്കർ ഇസ് ദ ഡാഷ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ സിനോ എട്രിയൽ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹേർട്ടിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് നാച്ചുറൽ പേസ് മേക്കർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ട് സൈനസ് നോ നോഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ നോഡ് എന്നും പറയും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ നാച്ചുറൽ പേസ് മേക്കർ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് സിനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് നോ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രിസ്മസ് ഡിസീസ് അതായത് ക്രിസ്മസ് ഡിസീസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ് അതായത് ഏത് ഡിസീസ് ആണ് ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന് ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹീമോഫീലിയ ആണ് ഹീമോഫീലിയ ബി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നെയിം ഹീമോഫീലിയ ബി ആണ് ക്രിസ്മസ് ഡിസീസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻഫെക്റ്റീവ് ജെനറ്റിക് ജെനറ്റിക്ട് റയർ ജെനറ്റിക്കൽ ഡിസീസ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടായാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ഹിമോഫീലിയ ബി വളരെ റയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത
ഇത് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിലിപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ സമ്മർ ക്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് റെയിനി ക്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാരിഫ് ക്രോപ്സ് വിൻ്റർ ക്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റാബി ക്രോപ്സ് സമ്മർ ക്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജെയ്ദ് ക്രോപ്സ് ആണുള്ളത് ഇതിൽ റാബി ക്രോപ്പ് അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് റൈസ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ടു ക്യൂബ്സ് ഓഫ് ഐസ് ആർ പ്രസ്ഡ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ വാട്ട് ഈസ് എ കോഴ്സ് ഓഫ് ദർ ബീങ് വൺ അതായത് രണ്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സ് തമ്മിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് ഒന്നായി മാറാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വാണ്ടർ വാൽസ് ഫോഴ്സ് ഡൈപ്പോൾ മുമൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ കോവാലൻഡ് അട്രാക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കോവാലൻഡ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് കോവാലൻഡ് അട്രാക്ഷൻ കാരണമാണ് രണ്ട് ക്യൂബ്സ് ഓഫ് ഐസ് തമ്മിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒന്നായി മാറുന്നത് പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഹെൻസ് വാട്ടർ എക്സിസ്റ്റ് ആസ് ലിക്വിഡ് വാട്ടർ എക്സി ലിക്വിഡ് ആയി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ വാണ്ടർ വാൽസ് ഫോഴ്സ് അത് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റിലുള്ള കാർബൺ ആറ്റംസിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അതിലുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് വാണ്ടർ വാൽസ് ഫോഴ്സ് അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കാം വാണ്ടർ വാണ്ടർ വാൽസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇൻ ഗ്രാഫൈറ്റ് അപ്പൊ തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രൈ ഐസ് ഈസ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐസ് വിച്ച് ഈസ് ഡ്രൈ സോളിഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എച്ച് ടു ഒ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡ്രൈ ഐസ് ഈസ് സോളിഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഡ്രൈ ഐസ് ഈസ് സബ് ലൈമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് സബ് ലൈമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ സബ്ലൈമബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനാണ് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഐസ് സബ്ലിമബിൾ സബ്സ് സബ്ലൈമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതർ സബ്ലൈമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ അയോഡിൻ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നാഫ്തലൈൻ കാംഫോർ ഇതെല്ലാം സബ്ലൈമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിന്നെ വേറെ വാട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വേറൊരു പോയിന്റ് വെൻ വാട്ടർ ഫ്രീസേഴ്സ് വോളിയം സൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസസ് ടു ഫോം ഐസ് അതായത് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ വാട്ടർ മാത്രമേ ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന ഒരേ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വാട്ടർ ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റർ വാട്ടർ ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നിന്ന് സോളിഡ് ഫോമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വാട്ടറിൻ്റെ അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഇനി പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈറസസ് ഹാവ് ഡി എൻ എ ഓൺലി ആർ എൻ എ ഓൺലി ഐദർ ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ ബോത്ത് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ അതായത് വൈറസിൽ ജെനറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഡി എൻ എ ആണോ ആർ എൻ എ ആണോ അതോ രണ്ടും ഉണ്ടോ അതോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐദർ ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൈറസിൽ അപ്പോൾ ഡി എൻ എയുടെ ഫുൾ ഫോം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകാം ഡൈ ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് എന്നാണ് ഡി എൻ എയുടെ ഫുൾ ഫോം ആർ എൻ എയുടെ ഫുൾ ഫോം റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് എന്നാണ് ഈ രണ്ട് ഫുൾ ഫോംസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകാം ഫയർ വൈറസസ് ഹാവ് ഐദർ ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ബ്ലൂ ബോ ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം അത് ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം എന്നൊരു ഡിസീസ് ഉണ്ട് ആ ഡിസീസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള എന്ത് ഏത് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്ന് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഏതാണെന്ന് പറയാം ഫ്ലൂറൈഡ് നൈട്രേറ്റ് ആർസനിക് ലീഡ് അത് നൈട്രേറ്റ് കാരണമാണ് ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാവുന്നത് ബ്ലൂ ബ്ലൂ റീസൺ ഫോർ ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം ഈസ് നൈട്രേറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യ
ഡയമണ്ട് ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് പിന്നെ അടുത്തത് അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഫ്യൂലറൈൻ ഈസ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് അലോട്രോപ് ഓഫ് കാർബൺ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്തിയ അലോട്രോപ് കാർബൺ്റെ അലോട്രോപ്പ് ഫ്യൂലറൈൻ ആണ് അത് ലൂബ്രിക്കൻ നേച്ചറുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇനി ഇതിൽ കാർബൺ്റെ നമുക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാർബൺ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ ആണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ഹാർഡസ്റ്റ് അലോട്രോപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് ഡയമണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലിവർ ഡിസ്ട്രോയ്സ് ഓൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എരിത്രോസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് എരിത്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വേറെ ഒരു പേരാണ് എരിത്രോസൈറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ലിവർ ബോഡിയിലുള്ള ലിവർ പഴയ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൻ്റെ വേറെ ഒരു പേരാണ് എരിത്രോസൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ലിവർ ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദ ഓൾഡ് എരിത്രോസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഇത് ബയോളജി സെക്ഷനിൽ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എലമെൻറ്റ് വിത്ത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് കെമിസ്ട്രി സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബൈഹട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട നമ്പർ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ പെട്ടൊന്നാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഫെർമിയം എന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ വേറെയും കണ്ടു ഐൻസ്റ്റീനിയം ജെർമേനിയം ഫെർമിയം റുദർഫോഡിയം ഈ ഓപ്ഷൻസിലുള്ള മറ്റ് മൂന്ന് എലമെൻസിൻ്റെയും ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഐൻസ്റ്റീനിയം ഈസ് നയൻറ്റി നയൻ ഐൻസ്റ്റീനിയത്തിൻ്റെ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ജെർമേനിയം ഈസ് തേർട്ടി ടു റുദർഫോഡിയം ഈസ് വൺ നോട്ട് ഫോർ നൂറ്റി നാല് അപ്പോൾ ഈ ആറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഫെർമിയം അതിന് കൂടെ തന്നെ ഐൻസ്റ്റീനിയം ജെർമേനിയം റുദർഫോഡിയം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ലാ ഈ സെഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹാർഡ്വെയർ ഇത് സൈബർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രിൻ്റർ വീഡിയോ ടെർമിനൽ അസംബ്ലർ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഇതിൽ ഹാർഡ്വെയർ അല്ലാത്ത ഭാഗം ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഈ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അസംബ്ലർ ആണ് ഇതിൽ ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ട് അല്ലാത്ത ഭാഗം അസംബ്ലർ അത് നമ്മുടെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റിനോടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷൻ എൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉത്തരം ചെയ്തതെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറേ സബ് പോയിൻസ് വന്നോടെ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തായിട്ട് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇസു മാത്ത് അക്കാദമി ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ച് കേട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഓർമ്മിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ചാനലും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മൊബൈലിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക Oh, so thank you once again for listening to Isu Math Academy.